八年前呃中国体育前后的变化，我觉得我个人认为啊，呃，二零零八年之前呃体育竞技化和二零零八年之后的体育生活化，两个是非常大的不同。北京奥运会之后，整个北京它的体育氛围，呃，有的巨大的变化。那么在奥林匹克公园晚上，走到奥林匹克公园的时候，和当地老百姓很多很多健身的，踢毽子的、跳绳的，还有走步的，各式各样健身的活动。我们将会将二零零八年的奥运会场馆转换为二零二二年的呃场馆。比如像像雪地方，它会从游泳池转换为冰湖的比赛场，然后国家体育馆和五棵松体育馆将会成为呃男女冰球队的这个比赛场。那么其实它场馆呃无非就是做一些里边的冷冻设备的增加，因此的它这个费费用就不是很高。另外呢，很多雪上项目，实际上，呃，我们就有很多的民间的资本在投入，因为滑雪它是作为一个呃体育产业比较热的，它和旅游啊，和当地的这个这个呃酒店呐、啊、服务业呀、啊，都很有很紧密的联系，因此呢，在滑雪场的这样的一个规划的时候，有很多的社会资本或者民间资本在参与，那么因此政府的投入呢，就会减少。非常非常的多。我们记得中国奥林匹克的历史，就新的奥林匹克历史应该是一九八四年徐海峰的第一块金牌。但实际上，我们在一九七九年中国奥委会重新回归到奥林匹克大家庭，我们参加的第一届奥运会是冬季奥运会，一九八零年的普莱斯特湖奥运会。当时中国呃派出了代表团，最好成绩是速度滑冰的第十六名。然后呢？据说像越野滑雪这样的项目，呃，前面获奖者都已经吃完饭了，我们还没滑回来。当时的整个冬季项目与世界的水平差别非常大。那么因此呢，嗯、呃，从那个时候，中国就开始梦想去实现冬奥会的金牌零的突破。二十二年之后，呃，在盐湖城冬奥会，我有机会能够。很幸运的成为这个突破者，自己非常幸运吧，我认为能够成为这个中国第一块冬奥会金牌的获得者。在我退役之后，二零零六年，当时的有一个愿望，就是要有自己的滑冰学校。毕竟滑了二十三年的冰，很希望能够有一个平台，将自己的技术，呃，能够有有所传承。这个地方呢，就是我的滑冰学校。呃，二零一三年正式的开始招收学员
。那么现在呢，我们我们有这个我自己的短道速滑的队伍，那么也有花样滑冰冰球队，都是很可爱的孩子们，每天跟他们在一起，我想他们就是我们中国的冬季体育运动的一个未来。二零一三年呢，我们正式对外开放，然后。我的冰场，我的滑冰学校也正式的开始招招生。那么现在我们有冰球、花样滑冰、短道速滑。我们到目前为止还是中国第一个，啊、呃，也是唯一的一个独立的专业冰场市场化运行的。我们现在有一支这个呃小的专业队，呃，也是。从黑龙江呃这个移民过来的小小专业队，那么他们呢，因为我他们教练被我聘为呃我的短道速滑教练了，所以他们跟着教练一块儿过来。现在这些小孩子的梦想，呃，因为他们是适龄，大概在从十二岁到十四岁，他们是希望能够有机会呃参加这个冬奥会。我们申办的过程当中呢，有一个能够打动我们的委员的，就是我们有一个三一人上冰雪的这样一个计划。呃，那很多人会说三一人上冰雪，感觉到，因为我们都知道，在过去的发展当中，呃，冰雪运动永远一直都是在东三省，甚至在吉林、黑龙江两个省，呃，去发展。呃，但是呢，我们这一次申办冬奥会呢，我们叫三亿人上冰雪，那必须要走出，呃，走出这个东北，呃，走，甚至到更远处，不光是北京，甚至更远的地方。我们有一个计划叫“北冰南展西扩”，那么将北方的冰雪运动能够在南方开展，甚至西西部地区也都是要要发要发展这样的项目。那么有了这样大的一个呃计划之后呢，呃。各各个地方的政府也好，还有一些这个企业也好，大家就知道这样一个大的方向是什么。青岛是国家那个一个战略方针，就是北冰南展西扩的一个战略方针。原来的一个状态是东北三省，就是吉林省、黑龙江和辽宁省，是只有这三个队伍在有专业队这样的，参与人数比较，呃，偏东北。那国家可能觉得是全民健身嘛，全民运动，想要那个南方这些孩子呀、家长也去参与到这个项目中来。嗯、呃，毕竟冬季项目，我觉得乐趣还是比较多的。呃，我觉得对于家长、对于孩子还是比较有吸引力的。我是一个东北人嘛，然后在东北练了。两三年嘛，听说这面有一支队伍，是一支比较新的队伍。这面的教练也好，然后领导也好，然后这面的城市也非常的好。我感觉青岛肯定能成为东北三省的最大竞争者之一。我在家看电视吧，当时是比冬奥会的时候，看到了一个人，那个人叫安心如。然后看到他以后，成为了我的偶像。然后看到他以后，当时心情特别激动嘛，然后想成为一名短道速滑运动员。现在就是青岛市的冰雪运动协会也正在筹备当中。嗯、呃，通过这个协会呢，可能要更大的发展一下冬季项目，包括各个雪场啊、冰场啊，都会有一些逐步的、慢慢都要。建立起来，对孩子就是南方的孩子，也有一个更大的促进，因为他们觉得他们也可以有希望去参加这个呃奥运会，有可能代表中国参加，是每一个孩子心目中的梦想。
记忆最深刻的，应该在等待着他说北京的那一瞬间，因为可能是花样滑冰运动员的缘故吧。我们习惯了坐在等分席上，然后等着你的分数，可能。那一刹那宣布北京的时候，我们就像等待自己的分数打出来一样。然后那时候也很多人都看在我是第一个跳起来的，因为我觉得可能花样滑冰的运动员等分习惯了，而且我们在心里一直在想的是北京，北京。The International Olympic Committee has the honor to announce the host city. Of the Olympic Winter Games 2022, Beijing. We have been able to celebrate the 2022 Winter Olympics. 那么，它首先是大家对于冬季项目的一个新的一个认识，新的一个参与。那么，同样呢，我们会利用我们今年也是一直号召的说，是绿色奥运，我们会再利用零八年的奥运遗产。那么，对一个国家来说，一个首都举办夏季奥运会和冬季奥运会。我觉得意义是非常大的。呃，整个的在在这个冰呃冰雪的这个运动啊，已经是在全国的在普遍的去去开花。呃，我相信，二零二二年我们在北京举办的冬季奥运会，会达到三亿人参与的这个这个数量。现在，嗯、呃，除了我们一线的运动员在国家这块集训以外。还有其他各个俱乐部的学员，现在是非常非常多的，尤其是在我们两个人拿到二零一零年温哥华冬奥会冠军以后，全国的每一个花样滑冰俱乐部都是人员都是爆满的，而且的数量都是成倍的在办。现在申办二零二二年之后呢，可能是在某种经济上可能会更支持，从技术上也会更支持。现在不仅仅说你从艺术上，可能从运动员的这种训练的科学性上会更强调。压力肯定是有的，呃，我也希望我的运动员能够站在最高的讲台上。呃，我现在也正正正在努力的打造一个。团队，从我的运动员的呃这些一对一对的，我也希望能够打造一个世界最强的一个一个团队，都会不停的努力去为了为了追求最好，去争取拿到这个二零二二年的。张洪博教练给我们的启发真的是特别特别多，从表演到两个人的交流上面，然后告诉你怎么把自己内心的东西放大。然后，并感染裁判跟所有观众，更多的还是告诉我们应该怎样做一个专业的运动员。然后，每一点每一滴，他都告诉我们很多他自己的亲身经历。然后，其实这让我们少走了很多弯路，直接去直达那个目标，直达那个终点。我觉得作为运动员吧。在零八年的夏季的奥运会上，直到现在，整个的训练，包括大家的训练方式和模式，和训练的器械、器材等等方面，呃，都出现了一个巨大的飞跃。我们也是认识到训练的正确性、体系性和合理性。像我们自己，就是出国编排了这些年，也是看到国外运动员每一天是如何训练。每一天是如何搭配他们自己的饮食营养？每一天训练的时长是什么样的？他们用了什么样的器械去如何更正确方法的训练？我觉得这是从零八年带给我们的一些飞跃。我觉得我们做好自己，嗯，每一天都有一些进步。这样的话，我觉得二零一八年的冬奥会作为我们的梦想，我们可以去实现。
对于我们来讲，我们觉得我们要享受体育带给我们的过程。现在，觉得体育的观念给人们的心理产生了变化，是因为国家的变化，不仅仅是让中国人民，可能还有一些国外人民，大家都是认为，不仅仅是在追求金牌了，而是追求体育带给人们的一些精彩的享受的那一点，那一个瞬间。我觉得这个就是体育的魅力，体育带给我们的美妙之处。当然，一个运动员取得了在奥运上取得了很好的成绩，成为奥运的金牌的选手，首先对一个项目的大众化和职业化的普及是有很大的帮助的。因为，呃，取得了奥运冠军，比如说盛雪赵洪博，二零一零年取得了这个双人滑的呃金牌，那更多的人会关注，它会形成一个热点。包括我跟他们联手一起打造了这个冰上雅姿，现在叫冰上盛典，啊，这是一场花样滑冰的一场这个巡演，啊，让把他们这么多年奥运世界冠军的这些，呃，朋友们和他们的这个作为艺术总监对花样滑冰的诠释，啊，通过这样一场演出，在中国呃巡演。我相信，在未来的这个六年里面，包括到二零二二的时候，中国很多人会首先会会了解更多的冬季项目，了解他们的历史，喜欢上这个冬季项目。因为中国啊，很多人一辈子没有滑过雪，很多人一辈子没有滑过冰，甚至很多人一辈子没有看过滑雪，没有看过滑冰。那因为北京二零二二的原因，我相信这个冬季项目冬冬奥会又会多几亿多的粉丝和参与者。我觉得北京二零二二申奥是国际奥委会做的这个，把东京奥运会放在北京，是国际奥委会做的一个非常英明的一个决定。因为只有通过这样的一个奥运会，才能够真正影响到几亿人喜欢上冬季项目。假如说北京二零零八年是对中国夏季项目的一个洗礼的话，我相信北京二零二二对中国冬季项目的发展的一个一个洗礼的作用将会更深远。